to jest taki sarkazm, taka prześmiewczość. Całe 5 minut, 5 minut to jest króciutko. A on mówi, mmm, zajęło Ci to całe 5 minut. No zwykle dajemy komuś drugą szansę. Ale on miał drugą trze- szansę, trzecią szansę i wszystkie aż do setnej szansy. Oni to czują właśnie, ale nie widzą jakby swojego trochę błędu w tym, że okej, okay, Ty mnie nie wysłuchałeś, ale ja Cię też nie wysłuchałam. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna analiza piosenek Taylor Swift z płyty Folklore. Ja jak już mówiłam wcześniej na ostatniej analizie piosenki Seven, że teraz staram się przejść przez płytę, płytę Folklore i przeplatać ją z piosenkami z yy, albumu Midnight żebyśmy jedną płytę skończyli. I dzisiaj kolejna z moich ulubionych piosenek. Jakbyście nie zauważyli, wszystkie praktycznie piosenki na folklore są moimi ulubionymi. Jest to płyta, piosenka Exile z Bon Iverem. Bonem Iverem. Nie wiem, jak to odmienić. Jest to piosenka cudowna. Jest to piosenka pełna emocji. Jest to piosenka, jest to piosenka posiadająca taki po prostu wydźwięk emocjonalny, i to jest duet, ale ten duet jest tak zrobiony, że my widzimy no, ten konflikt tych osób. Nie przedłużając, zaczynajmy, bo po prostu ja już chcę Wam opowiedzieć, o czym jest ta piosenka. Exile znaczy wygnanie. Wygnanie. I tyle. Nie mam nic innego do tego do powiedzenia. Aha, jeszcze miałam tu do powiedzenia to, że tak, Bon Ive, jak widzicie, jest na niebiesko, czyli wszystko, co on śpiewa, będzie na niebiesko. Taylor Swift jest na czarno, wszystko, co ona śpiewa, jest na czarno, a to, co razem śpiewają, będzie tutaj podkreślone, jak tu widzicie. I to też nam może dużo dać, dużo zmienić znaczenia, więc dlatego chciałam właśnie to uwzględnić. Jeszcze ten niski głos tego bona, bon, bona Ibera. i jeszcze to, że w pewnym momencie on ma taki niski głos, a w pewnym momencie to on śpiewa wyższe tony, a Taylor niższe. Wow, to jest taki switch, że no, ja nie mogę, nie mogę się przestać zachwycać tą piosenką. I can see you standing, honey, with his arm around your body, laughing, but the joke's not funny you know, at all. Um, widzę Cię, już Wam wiele razy mówiłam, że widzieć can see, to can z czasownikami zmysłów znaczy to samo, co ten czasownik, czyli widzę. Widzę Cię, jak stoisz, stojącą, kochanie. With his arm, arms around your body, czyli z jego ramionami oplatającymi Twoje ciało. Laughing. To jest słówko, które, jejku, tyle osób ma takie problemy z wypowiedzeniem to, a to jest po prostu Słówko, które się wypowiada l a laf laf Trzy głoski, nie ma nic prostszego. Tutaj, o przepraszam, bo to jest ing, ale tutaj to będzie głoska f, po prostu tą, którą znamy. Laughing, czyli śmiejącą się. Standing, you standing and laughing. Ale the joke's not funny at all. At all to znaczy wcale joke, e, żart. Ale żart ale ten żart, mamy the joke, ale ten żart wcale nie jest śmieszny. And it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hole. Took you five minutes, to będzie, to wtedy to took, take, znaczy w, w, zabrać czas. Hold to cały. I to Bon mówi, Bon Iver mówi, że zajęło Ci to całych 5 minut, więc to jest taki sarkazm, taka prześmiewczość. Całe 5 minut, 5 minut to jest króciutko. A on mówi, mm, zajęło Ci to całe 5 minut. Co? To pack us up, czyli spakować nas i zostawić mnie z tym, czym? Nie wiemy. Holding all this love, with it, ho- może z tym, holding on this love, czyli trzymając całą tą miłość, Całą tą miłość tu na zewnątrz, out here. Czyli może on trzymał tą miłość, jako pokazywał jej, ej, ja mam tą miłość, ja jestem dalej w Tobie zakochany, kocham Cię i tak obnażam się z tym przed Tobą, dlatego to będzie to out here in the hall, w holu, w przedpokoju, napiszę. W przedpokoju. Już możemy analizować troszeczkę. Czyli tutaj jest 
osoba, nazwijmy to po imieniu, wiem, że to nie jest ich związek, ok? Tylko kto co śpiewa? Chłopak. Dobra, może nie po imieniu. Chłopak. Widzi swoją dziewczynę byłą z jakimś, czy jakimś innym facetem. Ona się śmieje. I ten, ale że ten żart nie jest wcale śmieszny, to znaczy, który żart może ten, który ten facet powiedział, albo ten żart, żart tego, że ona jest z innym facetem i on ją trzyma i on dalej postrzega to y, jako żart. I prześmiewczo mówi, tak, cyna, iry, ironicznie, cynicznie, o. Zabrało Ci to całe 5 minut, żeby nas spakować, nas, czyli nasz związek, jako, my, wydaje mi się, że to chodzi o też siebie, ją ona się spakowała, wyszła, ale to też związek, nasz związek, cały te, ten czas, w którym byliśmy, Ty spakowałaś to w, całe, w 5 minut, czyli szybko. I zostawiłaś mnie z tym, z, y, z, y, stojącego w holu, w przedpokoju, trzymającego tą miłość. Czyli ja byłam nadal w Tobie zakochany i Ty mnie tak po prostu zostawiłaś. I think I've seen this film before and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You are my town. Now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. To jest trochę metafora. Pola. Myślę, że już widziałam ten film. I have seen this film before. Zna tutaj mamy użyty czas present perfect. Dlaczego on jest użyty? Ponieważ go się używa też do mówienia o życiowych doświadczeniach, które w życiu mieliśmy ogólnie, nie podając daty. Czyli w moim życiu ja byłam w Anglii, na przykład, akurat ja nie byłam, ale e, byłam w Stanach, to w moim życiu byłam w Stanach. I've been to the States before. Albo jadłam sushi. I've had sushi. Czyli nieważne kiedy, po prostu miałam takie doświadczenie życiowe. Czyli myślę, że już ten film widziałem. Ten film, myślę, że to jest e, metafora. Zanim, zanim, zaraz do tego dojdziemy. Ale, a, i nie spodobało, mi się, nie spodobało mi się zakończenie tego filmu. You're not my homeland anymore. Homeland, ojczyzna. Już nie jesteś moją ojczyzną. Już anymore. So what am I defending now? Defend to jest bronić. I tu jest czas present continuous. Present continuous, dlatego że tu jest to now. W tym momencie, co teraz ja robię? Wykonuję czynność bronienia czegoś. Ale on się pyta, więc... Czego ja bronię? Skoro Ty już nie jesteś moją ojczyzną, to czego ja bronię teraz? Byłaś moim miastem. Now I'm in exile. Na wygnaniu to będzie in exile. I see somebody out, to jest po prostu odprowadzać kogoś do drzwi. Seeing now I'm in exile, jestem na wygnaniu, odprowadzam Cię do drzwi, odpro, albo odprowadzając Cię do drzwi, I think I've seen this film before. Myślę, że widziałem już ten film. Co to znaczy? To jest metafora. Duża jedna metafora życia. <grywa> Tyle. Ten film, myślę, że tu chodzi o... Ja już to widziałem. Ja już tego doświadczyłem. To się już u mnie w życiu stało. I może on nazywa to film jako, że teraz mu się to odtwarza jak film cały czas. I to ma związek, myślę, że z piosenką. Przypomnę sobie jaką. Uh, this is me trying. Też miałam do tego analizę. Zapraszam serdecznie, bo to jest piękna piosenka. I tam jest linijka. You're a flashback in a film reel on the one screen in my town. I Taylor tutaj już drugi raz użyła tego town jako być ojczyzna, homeland czy town, że ty byłeś moim wszystkim. I o ile w This is me trying użyła jesteś flashbackiem, jesteś wspomnieniem na na moim rolce filmu, który się wyświetla na jedynym ekranie w moim mieście, czyli w mojej głowie, po prostu cały czas non stop Ty się wyświetlasz. Myślę, że to jest to sama, ta sama metafora, że ten town to byłeś moim wszystkim, moim miastem, a ten film to jest to, co się mi wyświetla non stop, cały czas. Może to też jest połączone to this is me trying. I don't know. Mm. I byłaś moim wszystkim, była, byłaś moim miastem, czyli tym, gdzie moje, moje miasto, co to znaczy, że jak wracamy do swojego miasta, to się czujemy dobrze. Jak wracamy do swojego miasta, to się czujemy jak w domu. Byłaś moim domem, byłaś moim destynacją, do której zawsze wracałem. Ty byłaś moją kotwicą, ja, ja bym to tak rozumiała. Ale teraz jestem na wygnaniu, odprowadzając Cię. Czy ja Cię odprowadzam dosłownie, Cię i Twoje rzeczy, które spakowałaś w 5 minut, jesteśmy w holu. Ja z tą miłością, z bagażem miłości, ty ze swoim bagażem, ale ja jestem na wygnaniu 
I to jest też fajne właśnie połączenie, że niektórzy mogą być na wygananiu z miasta. Kiedyś byli ludzie. Ty byłeś moim, moim, moim miastem, ale ja jestem teraz na wygnaniu, ale mnie wyrzuciłaś, wygoniłaś. I myślę, że już widziałam ten film. Myślę, że to, i to już się działo u mnie. Ja już tego doświadczyłem. I teraz Taylor zaczyna mój, czyli jest perspektywa kobiety. I can see you staring, honey, like he's just your understudy. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third and hundred chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. Piękne to jest, bo to jest po prostu dokładnie to samo, ale z drugiej perspektywy. Wracamy do tej zwrotki, że on śpiewał, widzę Cię z nim, on Cię obejmuje, Ty się śmiejesz, żart nie jest zabawny, a ona mówi, widzę Cię gapiącego się, czyli ja Cię dostrzegłam, jak Ty się na nas gapiłeś. Kochanie, tak samo się nazywają. Like, jakby on był tylko Twoim, understudy to dubler. On, ten chłopak, z którym ona teraz jest. Jakby on był tylko Twoim dublerem, czyli on zwraca, ona tak postrzega, że jego, że on tak ją postrzega. Oh my god, mam nadzieję, że wie się o co mi chodzi. Jakbyś, you, you would get, to get, to, to get is would, i to jest tryb przypuszczający, jakbyś, knuckles to są knykcie, czyli te tu kości. Jakbyś z, z, zranił, Albo bloody, no to jest oczywiście krwi, krwiste, krwawiące. Jakbyś sprawił, że Twoje knykcie bl... krwawią dla mnie. Nie wiem, dziwnie to przetłumaczyłam. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. O co mi chodzi jest to, że ona go widzi oceniającego tego drugiego chłopaka, z którym teraz jest, tak jakby on dla niej nadal krwawił swoje knycie, czyli nadal może uderzał w ścianę, rozbijał rzeczy, bo był tak wkurzony, że całe ręce miał pokrwawione. Że tak ona go postrzegała, że on się tak czuje, że po prostu nadal nie może jej wybaczyć. No, ja to tak rozumiem. Jak to przetłumaczyć na polski, bym miała zagwostkę? Nie wiem, nie mam teraz pomysłu. Lecimy dalej. To jest super. Second, third and hundred chances. Druga, trzecia i setna szansa, ona już tak przeskakuje, czyli dałam Ci, mam wrażenie, że ona się dałam Ci już drugą, miałeś drugą szansę, miałeś trzecią szansę, no zwykle dajemy komuś drugą szansę, ale on miał drugą trze szansę, trzecią szansę i wszystkie aż do setnej szansy. Balansując na balancing on, breaking branches, branch to jest, u... co to jest, gałąź, Łamio breaking to jest łamiące się, balansowanie na, balans albo balansując, na łamiących się gałęziach i mamy tutaj yy, taki idiom add insult to injury to znaczy pogorszyć sytuację albo możemy też to przetłumaczyć jako posypać ranę solą no to, to w sumie po, po, pogorszyć sytuację jeśli chcemy idiom na idiom przetłumaczyć to przetłumaczymy to na posypać ranę solą i te oczy, te które się gapią na nią dodają, pog pogarszają sytuację dosłownie, czyli ty miałeś już tyle szans, balansowaliśmy na łamiących się gałęziach, co znaczy, że balansowaliśmy na krawędzi zabicia się, no bo jak się balansuje na, dosłownie na łamiących się gałęziach, no to jest wielka szansa, że się spadnie i że sobie krzywdę zrobię. Ale te oczy pogarszają sprawę, co znaczy, że ona może coś dalej do niego czuje, dlatego jak on się patrzy na nią, to, to pogarsza sprawę, bo ona ma, nie wiem, wyrzuty sumienia, dalej odczuwa miłość do niego, Dużo spraw tam może być. I tutaj mamy, ona śpiewa, Taylor, I think I've seen this film before, czyli to samo odczuwała. I tutaj ostatnią e, zwrotkę do... O, przepraszam, za szybko zaznaczyłam. I think I've seen this film before and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? You are my crown. Now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm leaving out the side door. Bardzo ciekawe, bardzo dużo tutaj jest zmian. Niby to samo, co ja oceniłam to źle, ale zapomniałam, że to jest zmiana. Bo to jest tak, on śpiewał You're not my home time, town anymore, so oh, what am I defending now? A Taylor śpiewa I'm not your problem anymore. Teraz mówi, ona się zwraca do niego, nie jestem już twoim problemem. Więc kogo teraz, who am I offending? Kogo teraz obrażam? I tu jest ciekawe, bo to obrażanie myślę, że nawiązuje do tego, że kogo obrażam tym, że jestem z nim i że się śmieję z jego żartów. Ja już nie jestem Twoim problemem, jakby odwal się ode mnie, stary, nie? I you are my crown. Byłeś moją koroną. The crown. 
to tak się też mówi na króla. I jak on śpiewa, ty, byłeś moim ty byłaś moim miastem, to znaczy, że ja to rządziłem, byłem na usytuowanej pozycji, ja byłem rządzącym w tym, yy, w tym mieście, ty byłaś tym miastem, a tyle śpiewa, ty byłeś moją koroną, czyli ty mną rządziłeś. Power dynamic wasn't right there. Wow, to może, może coś z tym być. I now I'm in exile. Teraz ja jestem na wygnaniu. Ty mnie wygnałeś tym, co robiłeś. Odprowadzając Cię, seeing you out. I think I've seen... Tak, myślę, że widziałam już ten film wcześniej, więc... Leaving out, czyli opuszczam... O kurczę, tu nic nie widać, to muszę, muszę podkreślić. Zostawiam Cię. I'm leaving out the side door. Czyli opuszczam ten dom, po prostu wychodzę może. Wychodzą bocznymi drzwiami. Co jest ciekawe, bo wychodząc z bocznymi drzwiami nie wychodzimy oficjalnymi drzwiami. Wymykam się, zostawiam Cię. Może to też znaczyć, że nie zamykam tego, co jest między nami doszczętnie, bo wychodzę bocznymi drzwiami, nieoficjalnymi. Yy, ciekawe. I ten film może właśnie oznaczać, że oni się na przykład już kilka razy tak... Yy, tak rozstawali. Mieli taki stormy relationship, że się rozstawali, później się schodzili znowu i to jest ten film, który, o którym mówią. I on teraz, on, ona śpiewa So I'm leaving out the side door. Wychodzę bocznymi drzwiami. Dlatego wychodzę, bo to się tam działo, a on śpiewa So step right out. There is no amount of crying I can do for you. I on ją tak jeszcze pod, po, tak podsyca do tego, no to wychodź, so step right out, czyli zrób krok na zewnątrz. I to jest takie właśnie podsycenie tej sytuacji. Amount to jest ilość. Nie ma ilości płaczu, coś dziwnie brzmi, yy, którą mogę, I can do for you, którą mogę zrobić za Ciebie. Czyli płakać za kogoś, po kimś. Wydaje mi się, że ja bym to, to przetłumaczyła. Nie ma takiej ilości łez, którą mogę wylać. Mogę za Ciebie wylać. I, te, i razem śpiewają. Czyli on yy, opłakiwał ją jeszcze. I razem później śpiewają. All this time, cały czas. Cały ten czas. We always walked a very thin line. You didn't even hear me out. You didn't even hear me out. You never gave a warning sign. I gave so many signs. Cały czas walk a very thin line. To jest po prostu chodzić po cienkiej linii. Ja bym, my byśmy to może powiedzieli, balansowaliśmy na krawędzi, czyli cały czas zawsze chodziliśmy po cienkiej linii. Czyli nasz, tak jak mówiłam, możliwe, że ten związek był taki niepewny, taki burzliwy. I chłopak śpiewa. Nawet mnie nie wysłuchałaś. You didn't Even hear me out. I, a, ale dziewczyna też śpiewa, ale ty, ty nawet mnie nie wysłuchałeś. Czyli oni w tym wypadku jeden na drugiego jakby daje, ma wyrzuty do tej drugiej osoby. Ty mnie nie wysłuchałeś, ty mnie nie wysłuchałaś. A prawda jest taka, że oni tylko tak to czują. Oni to czują właśnie, ale nie widzą jakby swojego trochę błędu w tym, że Okej, okay, ty mnie nie wysłuchałeś, ale ja cię też nie wysłuchałam. I teraz chłopak śpiewa. You never gave a warning sign. Warning sign to znak ostrzegawczy. A te, dziewczyna śpiewa. I gave so many signs. To wołam tyle znaków, żebyś mnie wysłuchał. Czyli tutaj widać po prostu ta perspektywa ich była całkiem inna i oni się po prostu nie dogadali, bo on nie widział jej znaków. Ona dawała znaki, ale on ma wyrzuty, co mi, wyrzuty do niej że Ty nie dałaś mi żadnych znaków, ale on ich po prostu nie widział. Ona dawała te znaki, dlatego ona wychodzi, wychodzi, opuszcza go. I to jest po prostu taki misunderstanding, a big misunderstanding in a relationship. I znowu mamy dwie strony. Uwielbiam to, bo oni to razem śpiewają i bardzo podobne rzeczy, tylko że kompletnie kontrastujące. I all the time I never learned to read your mind. Never learned to read my, my mind. I couldn't turn things around. You never turned things around. Because you never gave me a warning sign. I gave so many signs. So many signs. 
You didn't even see the signs. Chłopak śpiewa, nigdy learn to read your mind, czyli nie nauczyłem się Ciebie rozumieć, czytać Twoich myśli, ale w tym znaczeniu będzie to Ciebie rozumieć. Never... I ona tu wyrzut, yy, on mówi, nigdy nie nauczyłem się Ciebie rozumieć, a dziewczyna mówi, nigdy nie nauczyłeś się mnie rozumieć. Czyli jego wyrzut był, zarzut był taki, że on nie potrafił jej rozgryźć, nie rozumiał jej, a jej, jej zarzut był taki, że Ty mnie nawet nie rozumiałeś, nawet nie starałeś się mnie zrozumieć. A on się starał, tylko on jej po prostu nie potrafił zrozumieć. To jest takie, o, oh, to jest tak boli, że po prostu próbowali, ale to w ogóle nie wyszło, bo nie potrafili ze sobą współgrać. You could, I couldn't turn things around, czyli nie mogłem nic zmienić. A jej zarzut był, you never turn things around, nigdy nic nie zmieniłeś, a on, nie mogłem nic zmienić, bo ja nie potrafiłem Ciebie zrozumieć, a ona śpiewa, nawet nie starałeś się mnie zrozumieć i nigdy nic nie zmieniłeś. Because you never gave a warning sign, ponieważ nigdy nie, znałaś znaku, nie dałaś znaku ostrzegawczego, Taylor. Dawałam tyle znaków ostrzegawczych, a Ty ich nawet nie widziałeś. I tutaj yy, jest powtórzenie wszystkiego, oni tam długo to śpiewają, ale to jest po prostu sztos, ja to uwielbiam. Już mam nadzieję, że widzicie, jak bardzo po prostu całą piosenką żyję. Za każdym razem, jak ją słucham, jest takie odkrywanie jej na nowo, takie zagłębianie się w tą chwilę. To są tylko dwa flashbacki, czyli tak jak on stoi, patrzy się na nią z jakimś facetem, ona się śmieje. To jest sekunda po prostu, a ona go widzi i po prostu czyta z jego oczu, co on myśli sobie o niej. Czyli mamy jeden moment w ich życiu po zerwaniu, który jest po prostu sekundą, a opisany z dwóch perspektyw. I później mamy ten drugi moment, jak ona wychodziła, też opisany z dwóch perspektyw. I całą piosenkę na tym stworzyli. Ja jestem po prostu zachwycona. Mam nadzieję, że Wy też widzicie po prostu ten geniusz tej piosenki. To, jak ona jest stworzona i ile ukrywa w sobie znaczeń. No, to jest po prostu piękne. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do dania łapy w górę, komentarza i subskrypcji, ponieważ to mi bardzo pomaga. Naprawdę to niesamowicie mi pomaga, więc Was to nic nie kosztuje. A mi możecie pomóc i będę dalej kontynu kontynuować te, te analizy. Niesamowicie się cieszę, że wreszcie zrobiłam XIL, bo jest super. I zapraszam Was także na moje inne social media, do których linki macie tutaj. I co? Widzimy się w kolejnej analizie piosenki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!